Hej og velkommen til min fjerde video, hvor jeg gennemgår nogle grundlæggende principper omkring javasproget Det første jeg vil starte med er variabler For at forstå hvad jeg mener med en variabel, skal vi først have forståelse for hvad et field er Et field er en deklarering En holder for en bestemt værdi I min tidligere video omkring tal er en field deklareringen skrevet som for eksempel int eller navn for eksempel fu Lige med for eksempel 0 Instansvariabler, også kaldet ikke statiske fields Rent teknisk set gemmer objekter deres individuelle variabler i ikke statiske fields Det betyder at vi ikke gør brug af et java keyword der hedder static Grunden til at de hedder instansvariabler Er at deres værdi er unik for hver instans af en klasse, altså hvert objekt så lad os sige, at vi har en klasse bil. Behøver, så behøver variablen hastighed ikke være ens for alle biler. Modsat instansvariabler har vi det, der kaldes klassevariabler, som er statiske fields. En klassevariabel er hvert field, der er deklareret med et static keyword. Det betyder, at vi fortæller compileren, at der er præcis én kopi af variablen, Uanset hvor mange instanser vi laver af vores klasse Så for at tage vores bil eksempel igen Kunne vi erklære en variabel gear statisk Sådan at vi ved at alle biler har samme antal gear Det vil blive skrevet som static int Nom gears lige med 6 En ekstra ting vi kunne tilføje er keywordet final For at indikere at antallet af gear ikke kan ændre sig Det næste koncept er lokale variabler Ligesom objekter indeholder en variabel i fields Kan en metode holde en midlertidig variabel i en lokal variabel Syntaksen for at deklarere en lokal variabel Er ligesom at lave et field Det kræver intet specielt keyword for at gøre den lokal Det eneste der gør den lokal er placeringen i koden Udenfor eller inden for brackets Der holder på en metode En anden ting er at disse variabler Derfor også kun kan tilgås inden fra selve metoden, hvor de bliver deklareret Den sidste type er parametre Du har faktisk allerede set et eksempel på parametre Som indgår i standardbeskrivelsen af vores start på et program Netop main-metoden Hvis du kan huske det, skriver vi det som public static void main String array, som er de to klammer Og args Args er variablen i dette tilfælde og er parametren til vores metode main Det vigtige at huske omkring parametre er at de altid er variabler og ikke fields Det gælder også om andre parametre accepterende konstruktioner f.eks. constructors og exception handlers som vi kommer til at lære om senere I det kommende snakker jeg om de overstående samlede som variabler og fields generelt som ikke er lokale variabler og parametre bliver kaldt fields Expressions på dansk udtryk Et expression er konstrueret ved hjælp af variabler, operationer og metodekald Disse er konstrueret ved hjælp af syntax, som Java evaluerer til et enkelt værdi Du har faktisk allerede set nogle eksempler på det Int gear lige med 6 er et eksempel Også et array, hvor vi går på indgang 0 lige med 100 er et eksempel Datatypen er værdien der bliver returneret af et expression Afhænger af elementerne der bliver brugt i expressionet For eksempel giver lige 0 returnerer en int Fordi assignment operatoren returnerer en værdi af samme datatype som venstre del af operanten Og i vores tilfælde er gear en int Som du kan se fra andre expressions kan en expression returnere andre værdier som for eksempel boolean eller string Javas programmeringssprog giver dig lov til at konstruere expressions, som består af mindre expressions, så længe at datatypen krævede at den ene part tilsvarer datatypen på den anden. For eksempel 1 gange 2 gange 3. I dette tilfælde er rækkefølgen, hvor ved dette udtryk bliver evalueret, ikke af betydning, fordi vores multiplikation er ens uanset rækkefølgen. Dette er ikke sandt for alle expressions. Et meget simpelt eksempel på dette kan vi for eksempel have forskellige betydninger ved ombytningen af addition og division. x plus y divideret med 100. 
For at specificere, hvad vi mener med dette expression, bruger vi parenteser. I det forrige eksempel kan vi altså skrive det unambiguous som følgende. Parenthes start plus y, parenthes slut, divideret med 100, som giver os en utvetydig og korrekt beskrivelse. Hvis du ikke eksplicit definerer ordenen af operationerne, bliver det gjort ved prioritet givet til operationen, brugt ved udtrykket. Operatorer, der har en højere prioritet, bliver evalueret først. For eksempel har divisionsoperatoren en højere prioritet end addition. Derfor er det ens at skrive x plus y divideret med 100 og x plus parentes start y divideret med 100 parentes slut. De er god til at bruge parenteser til eksplicit at beskrive i hvilken rækkefølge dine operationer skal evalueres i. Det gør både koden lettere at læse og nemmere at vedligeholde. Statements er groft sagt det samme som sætninger på naturlige sprog. Et statement former en komplet enhed af en udførsel. De følgende expressions kan blive lavet til statements ved at terminere udtrykket ved brug af et semikolon. Så en assignment expression, en hver brug af plus plus eller minus minus, en metodekald eller objektdeklarering. Dem kalder vi for expression statements. Og her er nogle eksempler på det. Det første value lige med 4838,42 er en assignment, hvor vi lægger talværdien ind i value. Den næste er en increment statement, value plus plus, hvor vi tager værdien af value og forøger den med 1. Nummer 3 er et metodekald, hvor vi kalder print ln på hello world strengen. Det sidste er et eksempel på object creation, hvor vi laver et nyt objekt car, kaldet mycar, ved hjælp af new keywordet. Udover expression statements er der to andre typer af statements, deklaration statements og control flow statements. Deklaration deklarerer en variabel, som du har set flere gange før, for eksempel int gear lige med 6, det er en deklaration. Til sidst er der control flow statements, som regulerer rækkefølgen af, hvordan statements bliver udført. Inden jeg fortæller jer om disse, skal vi lige have nogle enkelte ting på plads, nemlig blocks. En blok er en gruppe af 0 eller flere statements, som forekommer imellem braces, og kan blive brugt hvor som helst det er muligt at lave et enkelt statement. Her har jeg til og med at skrive et lille eksempel, der viser hvad jeg mener. Så vi starter med at tjekke en eller anden condition. Hvis den condition er sand, udskriver vi condition er sand. Læg mærke til, at vi begynder en blok, og inde i den printer vi vores streng. Når vi skal afslutte en blok, bruger vi de lukkede braces. Nedenunder har vi blok nummer 2, hvor vi udskriver condition er falsk, og bruger igen de lukkede braces for at slutte en blok. Nu er vi så klar til control flow statements. Når kode bliver udført, sker det som regel top to the bottom, altså i den rækkefølge, som man skriver dem i. Control flow statements bryder dette flow ved at indføre en beslutning for programmet, et loop eller et branch, som gør programmet i stand til at beslutte at udføre en bestemt blok af koden. Det første vi skal snakke om er if then og if then else statements. If then statements er det mest basale omkring control flow statements. Det fortæller programmet, at den skal udføre en bestemt del af koden, hvis og kun hvis en bestemt test evaluerer til sand. For eksempel kunne man tænke sig i eksemplet med vores bil, at vi giver bilen lov til at sænke farten, hvis den kører. En simpel måde at gøre det på er vist i dette eksempel. Så læg mærke til måden at skrive det på. If parentes start is moving som i vores tilfælde er en eller anden boolean værdi. Hvis det er sandt, starter vi med vores braces, og inden i den skriver vi koden, der skal udføres, som i vores tilfælde er speed minus minus, som nedsætter hastigheden. Så hvis testen is moving evaluerer til falsk, betyder det, at bilen holder stille, og den springer til slutningen af if then statementet. Vi har nu set, at vi kan få koden til at springe over, hvis et udtryk evaluerer til falsk. 
Vi kan alternativt bruge if then else statements til at give en anden udførsel, hvis bilen er stoppet. I vores eksempel, if is moving, speed minus minus, else, print line, bilen er allerede stoppet. Så hvis bilen bevæger sig, nedsætter vi hastigheden, ellers printer vi, bilen er allerede stoppet. Modsat if then og if then else statements, har switch statements mange muligheder for at vælge, hvilken kode der skal udføres. En switch virker med byte, short, char og int primitive typer og virker også med enumeratorer, som jeg kommer ind på i en senere video. Stringklassen og nogle få specielle klasser, som fungerer til rappers til primitive typer, for eksempel integers og characters osv., fungerer også sammen med switch. I dette eksempel har jeg repræsenteret de måneder som en int værdi og printer en streng ud med den tilhørende strengrepræsentation. Så for eksempel, vi switcher på months, som er en int. Lige nu er months lige med 8, hvilket betyder, at months string bliver sat lige med august. Hvis months var lige med 4, vil months string blive sat lige med april. Og så følgende. Kroppen af et switch statement bliver også kaldt switch blokken. Og et statement i switch blokken kan blive labelet med en eller flere cases, eller en default cases, som du ser. Så case 1 repræsenterer til, hvis month er lige med 1, og det samme med resten af vores cases. En vigtig detalje, som du nok skal få brug for, når du begynder at lege med switch, er at koden springer til den case, der matcher, og kører koden sekventielt, indtil den møder et return statement eller et break. Break statementet bryder eksekveringen og går ud af switch blokken. Havde der ikke stået break, ville næste linje, for eksempel fra case 9, month string equals september, hvor efter month string equals oktober, vil blive evalueret, hvilket selvfølgelig ikke altid er mening. Dog kan du godt have brug for det der kaldes fall through, hvor du lader koden springe igennem flere cases, fordi at flere casene har samme udførsel. Dette eksempel kunne også have været skrevet af if then else statements, hvor at vi siger if month er lige med 1, print januar, ellers hvis month er lige med 2, print februar, og så følgende for resten af månederne. At beslutte sig for, om der skal bruges switch statements eller if then else statements, er baseret på hvor læsbart det er, og det expression, der testes på. Et if then else statement skal teste expressions baseret på Intervallet af værdier eller condition Mens switch tester expression Baseret på enkelte integers, værdier eller strengobjekter Så du kan have langt større kompleksitet Med dine if then else statements I control flow har vi også det der hedder while Og do while lykker While statements eksekverer en blok kode af statements Hvis en bestemt condition er sand Syntaksen er som følgende while, til start, et expression, til slut, startende braces, derefter skriver du dit statement, og afslutter igen med lukkede braces. Så while statement evaluerer expression, hvilket skal resonere en boolean værdi. Hvis expression evaluerer til true, udfører while statementet statement i while block. While statementet bliver ved, med at teste expression og udføre dens blok, indtil expression evaluerer til false. Så ved at bruge while statements, har jeg her lavet et eksempel, der printer værdierne fra 1 til 10, som starter med at sige int count lige med 1, og så længe, altså while, count mindre end 11, print line count er, tallet count, og til sidst opdaterer count med count plus plus. I din kode er det muligt at lave uendelige loops ved at bruge while statement som følger. While true, en eller anden kode der bliver eksekveret, og afsluttende braces. I Javas programmeringsprog har vi også et do while statement, som bliver udtrykt som do, startende braces, et statement, closing braces, while expression. Forskellen mellem do while og while 
er do while evaluerer des expression i bunden af loopet i stedet for for toppen. Derfor bliver statementet inde i blokken altid udført mindst én gang. For statements giver en kompakt måde at iterere over intervaller af værdier. Programmører kalder det ofte for loops. For det looper indtil en værdi er overholdt. Den generelle form for for statements er udtryk som for Initialization efterfulgt af semikolon Termination semikolon Og increment Sluttende parentes Så starter man på en braces Og inde i den skriver man sin statement Og afslutter igen med sin braces Når du bruger for statements Så husk at initialization expressionet Initialiserer loopet Det bliver udført en gang Når loopet starter når termination expressionet evaluerer til false, terminerer loopet. Increment expressionet bliver udført efter hver iteration gennem loopet, og er ofte bare en increment eller decrement value operation. Her er et eksempel, hvor jeg har omskrevet vores printer fra 1 til 10. Så for int i lige med 1, semikolon, i mindre end 11, semikolon, i plus plus. Og inden i vores statement har jeg skrevet print line count r plus i. Så loopet kører videre og printer hele tiden en streng indtil i mindre end 11 evaluerer til false. Læg især mærke til at koden initialiserer en variabel i i initialize expression. Skåbet som variablen er synlig i går fra den linje den er skrevet i til slutningen af blokken for for statementet. Så det kan bruges i både termination og increment expression. Hvis variablen der kontrollerer en for statement ikke er nødvendig at have uden for for loopet, er det altid bedst at deklarere den i initialization expressionet. Navne som i, j, k bliver ofte brugt til for loops. For loops bliver også brugt til at iterere igennem collections og arrays. Denne form bliver refereret til som enhanced for loops eller mere brugt for each loops og kan gøre dine loops mere kompakte og let læselige. For at demonstrere, lad os lave et array der indeholder tallene fra 1 til 10. Her bruger jeg det til at printe tallene igen. Så vi har et int array kaldet tal, som indeholder tallene fra 1 til 10. Vores for loop er skrevet om til at vi har en datatype int, et element i som vi henter ud fra tal, skrevet som int i kolon tal. Så for hvert element af typen int i datatypen tal, printer vi count r plus elementet i. Det sidste vi skal snakke om er branching statements. Når man taler om branching statements, er der tre, der gør sig gældende. Break, continue og return. Break statements har to former, labeled og unlabeled. Du har allerede set den unlabeled form i de forrige gennemgang af switch statements. Du kan også bruge unlabeled break til at terminere for, while eller do while loops som vist i dette eksempel. Dette er et noget længere eksempel, hvor jeg har et array af ints, hvor jeg leder efter et bestemt tal i min array. Så hvad programmet gør, er at det søger efter tallet 12 i vores array. Break statementet terminerer forlykken, så snart værdien er fundet, så control flowet bliver derefter ført til statementet efter forlykken. Et unlabeled break statement terminerer den inderste switch for, while eller do løbe, men en labeled break terminerer et ydre statement. I det følgende eksempel er det ligesom det forrige program, men vi bruger næstede forlykker til at finde værdien. I et todimensionelt array Når værdien er fundet Terminerer en labeled break Til det yderste for loop Med label search Det er vigtigt at lægge mærke til At en labeled break Ikke flytter control flow til labelen Control flow bliver sendt til statementet Lige efter labelens terminerede statement Continue statements Skipper den nuværende iteration Af en for, while eller do while løg Den unlabeled form Skipper til slutningen af den inderste lykkeskrop og evaluerer boolean expression, der kontrollerer lykken. Det følgende program går igennem en string, 
og tæller alle de gange P er indeholdt. Hvis det nuværende tegn ikke er et P, skipper continue statementet resten af loopet og går videre til næste tegn. Hvis der er et P, forøger programmet sin tæller. En labeled continue skipper den nuværende iteration af det ydre loop markeret med den givende label. Det sidste af vores branching statements er return statement. Return statements går ud af den nuværende metode, og control flow går til der, hvor metoden blev kaldt. Return statements har to former. Den kan returnere en værdi eller ikke. For at returnere en værdi, skal du skrive værdien efterfuld af return keywordet. Return plus plus count kunne være et eksempel på et return statement. Datatypen, der bliver returneret, skal matche den datatype, som metodens deklaration har som returtype. For eksempel kunne det være int. Når en metode er deklareret med void, skal et return statement være tomt, som return efterfulgt af semikolon. I min næste video vil jeg snakke om klasser og objekter, og lære jer en masse om, hvordan man skriver metoder. Tak fordi du har fulgt denne video omkring javasproget. Hvis du har nogle spørgsmål omkring indholdet af denne eller forrige video, kan du skrive en besked i en comment eller sende mig en e-mail på miniwolf.cs.au.dk Det er miniwolf.cs.au.dk